good morning. So today we're going to Kyoto. And we're going to go to because we have news in a few minutes. And then the next chain, 30 minutes after, pass so sayar naman. Finally, the chain pala na hinahabol habol namin out of service today. And the next chain is 8 o'clock pa. So we're going to go to the station. And then ito yung JR pass ko. Ito yung ginagamit ko to go around to Saka and Tokyo. And ito for 7 days to. So ito yung itura niya. Then ito yung ikat niya. And then, ang jeans lang na pwede for JR pass is uh, yung na Shinkan Zen ha. Ano lang, uh, Kodama and Hikari. Yung Nozomi hindi pwede. So always check the schedules. And mayroong cars na unreserved. Hindi siya reserved yung setting. Check nyo yun or pwede na kayo reserve ahead of time para may seat na lang. To get to the Tory gates. Nihigal lang ko. May paglalakbay na nagaganap. Umakyat kami pero not all the way up. Kasi uphill downhill yung road eh. So, ang hirap balikan. Kung gusto niyo mag-picture sa Tory Gates, ang tip ko is dire-diretso lang kayo. As in, akyat kayo kasi dun sa bandang dulo, uh, halos wala ng tao. Kasi nga yung mga tao nagsistay sila dun sa may entrance. Eh, 3 kilometers naman yung Tory Gates. So, basta pag madami ng tao, move along. As in, diretso pa kayo kasi meron at merong spot na walang tao. And, since ito nga, yung from the train station siya, parang ang dating ng mga tao is per batch. So, antayin mo lang matapos yung batch na yun. Tapos, for sure noon, meron kasi siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes na pwede ka mag-take ng photos na wala ng tao. So, yun lang, just an IG tip. Patience. Patience is key. from the Fushiminai Shrine. Dapat maglilibot pa kanong sa other parts ng Kyoto, like yung Golden Pavilion, yung Higashima, Higashiyama District, and basta madami kaming plans for today. But, unfortunately, we have to cut our trip short kasi may typhoon nga, and yung trains nila magsa-stop. From 8am, may mga stations nila nagsa-start mag-stop, and by 12 noon, all trains wala na. Hindi na sila aandar. So, kung mag-iikot pa kami, for sure, masasrended kami dito sa Kyoto. We're going back to Osaka, and I don't know kung makakaalis pa kami since baka nga, masrended din kami doon. So, maka-rest na lang kami sa hotel. Good morning, and we are Kyoto bound again kasi kahapon nga, hindi namin nasulit yung day kasi we had to go back to our hotel dahil sa Thai food. And today, I think, parang walang forecast ng rain today. So, kung hindi namin na-visit kahapon, ngayon namin pupuntahan. Mas gusto ko yung Kyoto kaysa sa Osaka. Mas nagagandahan ako sa Kyoto kasi parang medyo matamis sa Osaka. Kunti lang. So, don't miss it. Especially kung may JR Pass naman kayo since libre naman yung transport. And mabilis lang sa buo. Okay, so nandito na kami ngayon sa Kyoto Station. And magbabus kami para makapunta sa Higashiyama District. Ang sasakyan namin is bus number 206. Uh, five stops yon And yung fare nila, I think, is 230 yen. Uh, malayo or malapit na stop. Fixed ata yung price nila. I'm not sure, but I'm going to check later. May mga JR bus din sila dito na pwede yung sakyan pabalik ng Tokyo, ganun. Pero I think, baka mas convenient ang train. So, there. After the bus ride, meron ng 500 meters na uphill na lakad. <sighs> Medyo hingal ako. 
Tapos, ito na yung makikita nyo. So nice. Kasi nang ganda dito. Grabe. Ano talaga ako. Mas gusto ko talaga yung Kyoto kasi sa Osaka. And so far, may nakikita na kaming mga restaurants dito. Parang mas mura din yung food dito. So ito, rental din ng kimono. And, ayan, madaming nagkalat dito. And on the way dun sa mismo district, madami na ding nakakimono dun. <sighs> Hindi ako naka-inform. Kasi, pag umalis kami, whew, wala talaga kami ito na yari. Like, ngayon, this day, Kyoto. Tomorrow, Osaka. Next day, USJ. Mga ganun lang, pero... It's not very detailed na punta dito, punta doon. Ganito yung lalakaran, hindi ganun. So, I didn't know na ganito yung lalakaran na mangyayari today. And I'm really, really tired. Pero, ang ganda. <laughs> Shang shopping district. As you can see here, ang dami yung pwedeng bilhin na pasalubong, food, and mga magnets, you know. Grabe. Kung pinag-iisipan nyo na wag nyo mag-Kyoto, wag nyo isipin yun. <laughs> morning so today is October 2 and it's my birthday and saan pinakamagandang mag-celebrate Disneyland and right now dito kami sa train station uh, lakad lang going to uh, Disneyland we got off at Mayhama station we purchased our tickets from Cloak and then kinuha lang namin sa may exit tapos ngayon and then I'm going to go get my sticker or pin that says my birthday ko and let's see kung may special perks or treats ako na mga masyadong pumipila. Pag kayong ride may fast pass, make sure nakukuha kayo. Sa fast pass, it tells you kung anong oras ka pwede mag-ride and then parang express na yung line mo. So here, we got one na for Monsters Inc. ride. Relatively cheaper when compared to food sa USJ. So, yung meal nila, I think, is 800 yen lang. We're also USJ kasi 1.5 yen. Tapos malaki din naman yung serving dito. Yun lang yung drink na hindi talaga masarap yung Coke nila. Parang sobrang sweet. Sobra ata yung syrup. And then, so far tong sticker natin, tong birthday sticker natin, wala pa siyang nagagawa. <laughs> Except for um, birthday greetings from the crew, as in, bait nila, bait na lang lahat. That's when they greet when they see the sticker. And yun, yun palang, that's sobrang helpful din nila. And then I just wanna say na I'm really, really happy kasi I feel like ang inclusive ng uh, Disneyland kasi I have this. Ito yung lalagyan ng popcorn nila. And gusto ko kasi siyang bilhin, kaya lang I was scared na baka hindi siyang mag fit kasi nga. Malaki ako, di ba? Tapos yung strap niya, baka maging ikli. But, 
fresh na siya and hindi pa siya nakasagat. So, I love Disneyland for that. Okay, yun lang. And ang sarap ng popcorn nila. Uh, this one. Ayan. This one is 2,300 yen. Oh, yeah. Tapos merong mga ibang design. Yung iba ata, mas mura or mas maan. Depende. You can get you feel lang ng popcorn. No boss. And, depende sa stand, iba-iba yung flavor ng popcorn na pwede nyo mabili. Yung fast pass pala. Ano siya, hindi nyo pwedeng sunod-sunodin yung pagkuha ng fast pass. So, choose ko anong ride yung gusto nyo i-fast pass. Kasi parang kami yung first fast pass na kinuha namin is 9 a.m. Tapos yung legs na kuha na pwede na is 12 pa. So, yun. Ang grabihan dito, guys. Sobrang init. Alam mo yung gusto mong mag-enjoy, gusto mong mag-ride. Pero, sobrang talaga yung init. Hindi naman humid eh, kaya lang ang taas-taas nung araw. So, parang kumakagat siya sa balat. sa lahat ng rides para nang ubos na. So, tip lang. Pagdating nyo, make sure na kuha ninyo na yung mga fast pass na magustuhan nyo rides. Kasi nga, nauubos talaga yung fast passes nila. And then, sa food, mas mura dito. So, you don't have to worry. Tapos, nag-check sila ng bags dito eh. Pero, ang dami-dami nagtago ng food sa likod ng damit nila. Hindi naman kasi nagkakapak. So, kung gusto nyo mag-pass ng food, madali lang din. Drinks lang siguro yung mahira. Kita ko na siya. And sobrang hassle kasi umuulan ngayon. So here, may option kayo to ride the shuttle papunta dun sa castle for 300 yen. And since umuulan ngayon, magka-train na din kami. Ito na yung last stop ng chain. And then, yung castle, nandun pa siya sa taas. Kailangan pa ding akyatin. Ito yung bridge, papunta dun sa castle. Ayan. Isa pang pataas na parang bridge. And buti na lang nag-shuttle kami para hindi masyadong pagod. Dito bibili ng ticket and then ito na yung castle. It's so nice. Diba? Look. Ang ganda-ganda niya. Right now, nandito kami sa Kermon Market and hanap lang kami ng lunch. Ang dami din choices dito. Sushi. Hanap ako ng otoro. And then, il, kain na kami ng otero. This one is 2,400 yen. Not bad for 5 pieces. So, naubos ko na yung otero and sobrang sarap na. It melts in your mouth and hindi pa siya sobrang mahal. Um, dun sa isang sushi place na favorite namin sa... Shibuya. Nag-try kami ng otoryo doon and it's not as fresh. So, kung may chance kayo magpunta sa mga market, doon kayo mag-sushi kasi promise talaga. As in, sobrang promise. Iba yung quality ng 
ano nila, ng sushi nila. As in, super fresh, kahit yung salmon, nagbimelt talaga sa mouth. So, itong place na to, super cool. Ayan. So, pwede kang mamili ng food mo. Ayan. Anywhere like this one, ito buo siya. And then, once you pay, kapat nila for you. Sorry, This is the famous ramen place dito sa Dodonggori. Sikat sila sa sign na to. So pag may nakita kayong malaking dragon, sila na yun. Parang karinderia style lang siya. And then, doon siya niluto sa loob. So this is my ramen. 600 yen lang or 300 pesos. So medyo mura siya. Let's try if it's good. Masarap din siya. Like, thick yung broth niya and malasa. Now, I'll try the pork. Medyo walang lasa yung pork. Ang sarap yung noodles. No? Itong ramen paste nito, parang karinderia type lang siya. And i-recommend din siya ng friend ko, si Marielle. May push out. Hold on.